Hello everyone, welcome to my channel. This is Naima Jakavia. Ask a question about young Goodman Brown and short question. Gulani. Jeta American literature, fiction, and drama mode included. It is just short question. Gulani purbo. It is je gula question raise a borrow personal raise a shagulani and the zona kurechi. Ekon short question to me bully. Our eta shurukora rage amit to bully je cano hot at kurami pay korat kotha bulchi. আসলে এটার পেছনে অনেক বড় একটা কারণ ছিল দেখা যাচ্ছে কি আপনাদের যখন থেকে পরীক্ষা এসেছে মনে হচ্ছে না আমার পরীক্ষা আমি চেষ্টা করতেছিলাম যে আমার আপু ভাই এগুলোকে একটু হেল্প করা আর কিন্তু গতকাল অনেক আপু ভাইয়ার মেবি পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে কিংবা তাদের ইমপ্রুভমেন্ট ছিল দেওয়া হয়ে যাবে আজকে এরকম হতে পারে তো দেখা গেল কি কিছু স্টুডেন্টস আমাকে পার্সোনালি এসে বলছে কি আপনি কি ভিডিওস বানান আমি আপনাকে ভিডিও বানিয়ে দেখাবো আপনাকে ভিডিও সেন্ড করব তারপর আপনি দেখিয়েন আপনার ভিডিও লাগবে মানে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলা স্টার্ট করলো তো জিনিসগুলো আমার কাছে খুব বেশি মানে খারাপ লাগছে হতে পারে আপনাদের এখন মনে হচ্ছে যে পেয়াল আপকার লাগবে না কিন্তু একটা জিনিস কি জানেন আপনাকে তো আমি ডেকে আনি নাই আপনার যদি ভালো লাগে আপনি দেখেন যদি ভালো না লাগে আপনি দেখেন না কোনো প্রবলেম নাই বাট ক্রিটিসাইজ কেন করবেন এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট আর যে জিনিসটা আমার কাছে খুব বেশি খারাপ লাগছে আমি যাদের জন্যই করছি তারাই আমাকে ক্রিটিসাইজ করছে তো আমি কাদের জন্য করছি তো চিন্তা করলাম যে এই যে পুরোটা মাস আমি কষ্ট করলাম কাদের জন্য করলাম তারপরে হচ্ছে কি আর সবাই হয়তো ভাবতে পারে যে মানে আপু হয়তো টাকার জন্য এরকম কোনো কিছু আসলে এরকম কোনো ইন্টেনশন আমার নেই যে আমি টাকার জন্য করবো বা এমন কোনো কিছু কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যাদের জন্য আমি উপকার করছি তারাই আমার সাথে এমন বিহেভ করছে তো আমি কি দরকার এত মহানুভবতা দেখানোর এত দয়ালু হওয়া কোনো প্রয়োজন নেই আসলে এই জন্য আমার স্টেপটা নেওয়া আর আপু অনেকে আমাকে বলছেন যে আপু আপনি আগে থেকে কাজটা করা উচিত ছিল আমি কখনো চাইনি যে কারোর উপর এটা একটা এক্সট্রা বার্ডেন চলে আসুক তাই জন্য আর আপনাদের যাদের ভালো লাগে আপনারা পে করবেন নিয়ে নেবেন লিঙ্ক আর না হলে অন্য অনেক আপু ভাইয়া আছে যারা ভিডিও করছে তাদের ভিডিওসগুলো দেখবেন ঠিক আছে এটা হলো মূল রিজন আর কথা হচ্ছে আপনাদের কাউকে ভালো না লাগুক কখনো ক্রিটিসাইজ করবেন না আর একটা কথা কি দেখা যাচ্ছে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন আমাদের একটা টিচার আমাদেরকে বলছিল যে হতে পারে তোমাদের থেকে আমার দূরত্ব দুই তিন কদমের হতে পারে ব্যাঞ্চ থেকে টিচারের ডায়াস কিন্তু আসলে তোমার থেকে আমার দূরত্বটা অনেকটা ওশান সময় ঠিক তেমনি আপনারা যারা আজকে ইউটিউবিং স্টার্ট করছেন আজকে করেন কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আমার আমি যে জায়গা আল্লাহর মতো এখন দাঁড়িয়ে আছি দেখা যাচ্ছে কি এই জায়গা আর আপনার আসতে হয়তো দুই তিন বছর লেগেও যেতে পারে তো আমাকে ক্রিটিসাইজ করে আপনি বড় হতে পারবেন না এসব কিছুর কোনো মানে নেই তাহলে শুরু করি আর আমার কথাগুলো অত বেশি কি মানে মনের মধ্যে গেঁথে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে হোয়াট ডাজ দ্য ফরেস্ট রিপ্রেজেন্ট ইন দ্য স্টোরি ইয়াং গুডম্যান ইয়াং গুডম্যান ব্রাউনের মধ্যে আমরা দেখি কি ফরেস্টটাকে দেখানো হয়েছে এখন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সিম্বলিক্যালি পোয়েটরা ইউজ করে তো তিনি ফরেস্ট দ্বারা কি বোঝাচ্ছেন আর আমরা আর একটা জিনিস দেখি কি এখানে যত খারাপ কাজ হয়েছে সব কিছুই ফরেস্টও হচ্ছে তার মানে এটা একটা কি সিম্বলিক ব্যাপার নাথালিয়াল হাউথন তার ইয়াং গুডম্যান ব্রাউনের ফরেস্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছে এ প্লেস অফ ডার্কনেস ট্যাম্পটেশন অ্যান্ড এগে সেটা এমন একটা জায়গা যেটা হচ্ছে অন্ধকার যেখানে কি প্রলোভন দেখানো হয় এবং এভিল অ্যাক্টিভিটিস করানো হয় তো ইট ইজ দ্য সেটিং হয়ার গুডম্যান ব্রাউন এনকাউন্টার্স দ্য ডেভিল এবং এটাই হচ্ছে সে জায়গা যেখানে তিনি ডেভিলদের সাথে দেখা করেন এবং তিনি ট্যাম্পটেড হন টু পার্টিসিপেট ইন অ্যান অ্যাক্ট অফ সিন অ্যান্ড করাপশন এখানে গিয়ে কি তিনি সিন এবং করাপশানে পার্টিসিপেট করার জন্য কি হন ট্যাম্পটেড হয়ে পড়েন এখানে ফরেস্টটাকে অলসো সিম্বলিক অফ আননন অ্যান্ড আনপ্রেডিক্টেবল তাহলে প্রথমে আমরা কি পাই এটা হচ্ছে একটা ডার্কনেস ট্যাম্পটেশন অ্যান্ড এবিল প্লেস এছাড়া এটা হচ্ছে একটা অপরিচিত এবং আনপ্রেডিক্টেবল একটা জায়গা এটাকে এটা হিসেবে সিম্বল করা হচ্ছে তো আমরা দেখি কি এটা এমন একটা জায়গা যেখানে গুডম্যান ব্রাউন তার সেন্স অফ ডিরেকশন হারিয়ে ফেলে এবং বিকামস লস্ট বোধ ফিজিক্যালি অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালি সেখানে গিয়ে সেই স্পিরিচুয়াল এবং ফিজিক্যালি দোনোভাবে লস্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে ওই বনের মধ্যে গিয়ে তিনি তার যে স্পিরিচুয়াল একটা ব্যাপার ছিল সেটা তো হারিয়েছে ফিজিক্যালিও তার কি হয়ে যায় সব কিছু লস হয়ে যায় সে তার জীবনের যে একটা ডিরেকশন ছিল সেন্সের ব্যাপার ছিল সেটা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন তারপর এই ফরেস্টটা ক্লোজলি লিঙ্কড টু দ্য পিউরিতান বিলিভস অফ দ্য স্টোরি সেটিং ইন সালিম ম্যাসাচুসেটস এটা কিন্তু পিউরিতান বিলিফের সাথেও ইনক্লুডেড পিউরিতান থিওলজিতে বলা হয় কি দ্য ওয়াইল্ডনেস ওয়াজ সিন অ্যাজ এ প্লেস অফ ডেঞ্জার অ্যান্ড অ্যাভিল ওয়াইল্ড যেসব প্লেস থাকে বন্য প্লেসগুলো বা এরকম এগুলোকে দেখা হয় ডেঞ্জার এবং এভিল প্লেস হিসেবে
ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন যখন তিনি জঙ্গলে যান তখন তার মনে হচ্ছিল যে কিছু ইন্ডিয়ান বা কিছু এভিল তার পেছনে তাকে ফলো করছে তো তাকে কি হয় সিনটা তাকে ট্যাম্প করছিল এবং তিনি ওই যে কং মানে যেখানে শয়তানদের প্রোগ্রামটা হচ্ছিল সেখানে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছেন অনেকটা অ্যানকারেজ হচ্ছেন এরকম একটা ব্যাপার তাহলে আমরা কি বলতে পারি এটা হচ্ছে এমন একটা প্লেস যেখানে ডেঞ্জার এভিল এসব কিছু হয়ে থাকে তাহলে দ্য ফরেস্ট ইন ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন রিপ্রেজেন্টস দ্য ডার্ক সাইড অফ হিউম্যান নেচার দ্য ডেঞ্জার্স অফ ফলিং ভিক্টিম টু ভিক্টিম টু টেম্পটেশন এটা এমন একটা জায়গা হিসেবে দেখানো হয়েছে যেটা হচ্ছে যে কি হিউম্যান নেচারের যে ডার্ক সাইড ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে আর বলা হচ্ছে কি মানুষ প্র যখন কোনো লোভে পড়ে তখন যে কোনো কি ভিক্টিম হয়ে যেতে পারে কোনো কিছু বিপজ্জনক কোনো কিছু হতে পারে এটা বোঝানো চাচ্ছে তাহলে আপনি যখনই কি হবেন কোনো কিছু দ্বারা ট্যাম্পটেড হবেন তখন কি খারাপ কিছুই হবে তো এই জঙ্গলে যে তিনি গেলেন জঙ্গলটা রিপ্রেজেন্ট করছে ডার্কনেস এভিল সব কিছু আর এই জঙ্গলে সব এভিল অ্যাক্টিভিটিসই হয়ে থাকে ঠিক আছে তারপর আসি পরের প্রশ্নটাতে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্য পিঙ্ক রিভন্স আর ম্যান্ড টু সিগনিফাই এখানে পিঙ্ক রিভন্স সম্পর্কে আমরা বারবার শুনেছি তো এখন এই জিনিসটা কী সিগনিফাই করছে পিঙ্ক রিভন্সগুলো আসলে কার ছিল ফেতের ছিল সে তার ক্যাপের উপর পড়ত এটা তার পিউরিটিটাকে সিম্বলাইজ করে এ পিঙ্ক কালার অ্যাসোসিয়েটেড ছিল তার ইনোসেন্স অ্যান্ড গেটির সাথে এবং রিবন দ্যামসেলস আর রিবনটাও কিন্তু খুবই সিম্পল ইনোসেন্ট একটা ডেকোরেশন ছিল মানে খুবই দেখতে সুন্দর ছিল মোট কথা ওই পিঙ্ক রিবনটা দ্বারা পোয়েট বোঝাতে চাচ্ছেন ওই মেয়েটার ইনোসেন্স সেই সাথে রিবনটার বিউটির কথাও তিনি বলেন হাউথন এ পিঙ্ক রিবনের কথা অনেকবার বলেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই স্টোরিতে তিনি বলেন কি মানে এটা আসলে একটা সিম্বলাইজ করছে যে হার ক্যারেক্টার উইথ ইউথফুলনেস অ্যান্ড হ্যাপিনেস হি বিগিন সরি অ্যাগেন ম্যানশনস দ্য রিভন্স হয় অ্যান্ড গুডম্যান ব্রাউন ইজ ইন দ্য ফরেস্ট স্ট্রাগলিং উইথ হিজ ডাউটস অ্যাবাউট দ্য গুডনেস অফ দ্য পিপল হি নোস মানে তিনি যখন রিবনের কথা তিনি তখনও মেনশন করেন যখন কি হচ্ছিল তিনি স্ট্রাগল করছিল যে আসলে তার কি করা উচিত তার কি যাওয়া উচিত না তার ওয়াইফের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত তখনও তিনি তার পিঙ্ক রিবনের কথা চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারছেন কতটা ইনোসেন্ট হিসেবে পিওরিটি হিসেবে এটাকে দেখানো হয়েছে তারপর দ্য পিঙ্ক রিবনটা যখন আকাশ থেকে পড়তে দেখে তখন গুডম্যান ব্রাউন বুঝতে পারে এটা একটা সাইন তার ফেইতও কি এভিলের এই অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করেছে এবং সে তার পিউরিটি ইনোসেন্স তার ভার্জিনিটি এভরিথিং সে লস করে ফেলেছে ঠিক আছে তাহলে শেষ আমরা দেখি কি ফেইতের সাথে আমাদের ব্রাউনের দেখা হয় সেই কোথায় এভিলের কংগ্রেগেশনের মধ্যে এবং এই এভিলটা উপর থেকে নিচে পড়া বা ফেইতের থেকে সেটা সরে যাওয়া এটার মানে হচ্ছে সে তার বিলিফটা হারিয়ে ফেলেছে রিলিজিয়াস বিলিফ সে এখন এভিলদের গ্রুপে ইনক্লুডেড আশা করে বুঝতে পেরেছেন এবার আসি পরের প্রশ্নটাতে এখানে হচ্ছে স্টাফ তাহলে এখানে স্টাফ জিনিসটা দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে এক ধরনের কাপড় তো এটা কি সিম্বলাইজ করে ইন নাথানিয়াল হাউথন শর্ট স্টোরি দ্য ইয়াং গুডম্যান ব্রাউনে দ্য স্টাফ সিম্বলাইজেস ট্যাম্পটেশন অ্যান্ড এভিল এটাও কিন্তু ট্যাম্পটেশন এবং এভিলের একটা সাইন হিসেবে দেখানো হয় আমরা দেখি কি প্রোটাগনিস্ট গুডম্যান ব্রাউনকে এই যে মানে একটা মিস্টেরিয়াস টাইপের স্টাফ দেওয়া হয় মানে লাঠি দেওয়া হয় আর কি আমরা দেখি কি তাকে একটা লাঠি দেওয়া হয় যেটা একজন কে দিয়েছিলেন একজন মিস্টেরিয়াস ফিগার দিয়েছিলেন জঙ্গলের মধ্যে তো এই স্টাফটা ইউজ করা হচ্ছে মানে এই কাপড়টা ব্যবহার করা হয় মূলত র্যাপ করতে একটা দণ্ডকে মানে একটা লাঠির মতো দণ্ডকে র্যাপ করার জন্য মোড়ানোর জন্য ওই স্টাফ ওই কাপড়টাকে ব্যবহার করা হয় তো আমরা যখন দেখি কি আমাদের নায়ক গুডপ্যান্ট ব্রাউন সে জঙ্গলের মধ্যে যায় তখন দেখা যায় কি তাকে কি করা হয় এই যে এরকম একটা লাঠি দেওয়া হয় কে দিয়েছেন একজন মিস্টেরিয়াস ফিগার তো এই স্টাফটাকে ডিসক্রাইব করা হচ্ছে অ্যাজ বিং অফ এ টেক্সচার লাইক ফাইন ইন্ডিয়া সিল্ক মানে হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান সিল্কের একটা কাপড় টাইপের এরকম কিছু একটা এবং এটা বলা হচ্ছে ইট ইজ সেইট টু হ্যাভ এ রিচ অ্যান্ড গর্জিয়াস লাস্টার এটার মধ্যে কি একদম রিচ এবং গর্জিয়াস লাস্টার রয়েছে এরকম বলা হচ্ছে তাহলে এই স্টাফ জিনিসটা কি সাজেস্ট করছে দ্যাট ইট ইজ এ সিম্বল অফ ট্যাম্পটেশন অ্যান্ড লাক্সারি এটা কিন্তু লাক্সারি এবং ট্যাম্পটেশন হিসেবে সিম্বলাইজ করছে যেমন ধরেন আপনি জঙ্গলে গেলেন আপনাকে খুবই দামি কাপড় মোড়ানো একটা মানে লাঠি দেওয়া হলো যেখানে কি করা হয় স্টাফ জিনিসটাকে কি করা মোড়ানো হয় তো এটা হচ্ছে খুবই দামি ইন্ডিয়ান সিল্ক টাইপের একটা জিনিস তো যখন দেখা যাচ্ছে কি 
এরকম কিছু আপনাকে দেওয়া হচ্ছে তো তখন বোঝা যাচ্ছে কি এটা আপনাকে প্রলোভন দেখানোর জন্য কিংবা লাক্সারির প্রতীক হিসেবে এটাকে দেখানো হচ্ছে মানে তুমি যদি কি করো ওইখানে যাও তাহলে তুমি অনেক কিছু পাবা এরকম আর কি মানে আপনি খারাপ কিছু করলে আপনি অনেক টাকা পাবেন এরকম একটা ব্যাপার আর কি তো এটা বোঝানো হচ্ছে তো ওই লাঠিটাকে কি করা হয় র্যাপ করা হয় ওই কাপড় দ্বারা এটা রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে দ্য টেম্পটেশন দ্যাট গুডম্যান ব্রাউন ফেসেস ইন দ্য ফরেস্ট ঠিক আছে সে ফরেস্টের যে টেম্পটেশনটা ফেস করে সেটাই রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এই স্টাফের মধ্য দিয়ে এবং এটা সিম্বলাইজেস দ্য করাপশন অফ হিজ বিলিভস অ্যান্ড হিজ সারেন্ডার টু এবিল এবং এটা সিম্বলাইজ করছে যে তার বিশ্বাসের মধ্যে কি ছিল করাপশন ছিল এরকম এবং সে এবিল দ্বারা সারওয়ান্ডেড এটাও বুঝানো হচ্ছে ঠিক আছে দ্য স্টাফ অলসো সার্চ টু হাইলাইট দ্য কন্ট্রাস্ট বিটুইন দ্য প্লেন অ্যান্ড পিউরিটান লাইফ স্টাইল অফ গুডম্যান ব্রাউন এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে একটা ডিফারেন্স প্লেন এবং পিউরিতান লাইফ স্টাইলের মধ্যে ডিফারেন্সটাকে হাইলাইট করা হচ্ছে এবং দ্য লাকজারি অ্যান্ড ডিক্যাডেন্স অফ সিন এই জিনিসগুলোও পোয়েট বোঝানোর চেষ্টা করেছেন ঠিক আছে তার মানে এই স্টাফটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে কি তো এটা দ্বারা ট্যাম্পটেশন করা হচ্ছে আর যে ট্যাম্পটেশনটা গুডম্যান ব্রাউন ওই ফরেস্টে গিয়ে ফেস করে সেটা বলছে আর এটা দ্বারা তার বিলিফের মধ্যে যে করাপশন ছিল ওইটাকে সিম্বলাইজ করা হচ্ছে এবং সে এবিল দ্বারা সারওয়ান্ডার এটাও বোঝানো প্রকাশ মানে এটা প্রকাশ করা হচ্ছে তাহলে দ্য স্টাফ ইন ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন সিম্বলাইজেস ট্যাম্পটেশন অ্যান্ড এবিল রিপ্রেজেন্টিং দ্য অ্যাট্রাকশন অফ সিন অ্যান্ড দ্য ডেঞ্জার্স অফ এঙ্গেজিং ইন ইট তাহলে এটা দ্বারা আমরা কি বলি ট্যাম্পটেশন এবং এবিলটাকে সিম্বলাইজ করছে এবং বলছে কি সিনের প্রতি যে একটা অ্যাট্রাকশান কাজ করে ওইটাকেও বোঝানো হচ্ছে আর হচ্ছে দ্য ডেঞ্জার্স অফ এঙ্গেজিং ইন ইট আর এটার সাথে যে কতটা ডেঞ্জার এঙ্গেজ করা আছে তুমি যদি প্রলোভিত হও কোনো কিছু দেখে লোভে পড়ে যাও তাহলে তুমি বিপদে পড়তে হবে এই জিনিসটাই বোঝানো হচ্ছে আশা করে বুঝতে পেরেছেন এবার আসি পরের প্রশ্নটাতে পরের প্রশ্নটা হচ্ছে এগুলো মেবি সামনে চলে গিয়েছে ডার্ক সাইড অফ স্যালিম ভিলেজ স্যালিম ভিলেজের কিন্তু ডার্ক সাইডটা পয়েট এখানে তুলে ধরেছে এখন দেখা যাচ্ছে কি গাইডের কোশ্চেনগুলো যখন আমি দেখি তখন দেখা যাচ্ছে আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে না বা ওই আনসারটা আমার মনে হচ্ছে যেন পারফেক্ট হবে না তাই জন্য আমি আসলে এই আনসারগুলো এখানে ইনক্লুড করি ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন লিখেছেন নাথানিয়াল হাউথন যেখানে ডার্ক সাইড অফ স্যালিম ভিলেজটাকে দেখানো হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে এটা কি স্ট্রিক রিলিজিয়াস বিলিভ এবং হার্স ট্রিটমেন্ট অফ উইচেস ঠিক আছে এই ভিলেজে আমরা কি দেখতে পাই যেখানে কি রয়েছে স্ট্রিক রিলিজিয়াস বিলিভস রয়েছে এবং হার্স ট্রিটমেন্ট অফ উইচেস দ্য স্টোরি এক্সপ্লোর্স দ্য থিমস অফ সিন ট্যাম্পটেশন অ্যান্ড সিম্পুলনেস অফ হিউম্যানিটি এখানে থিম হিসেবে রাখা হয়েছে সিন প্রলোভন এবং সিম্পুলনেস অফ হিউম্যানিটি মানুষের মধ্যে যে পাপ করার একটা ব্যাপার রয়েছে ওই জিনিসটা দেখানো হয় তো এই যে স্যালিং ভিলেজ এটা ডার্ক সাইডটা কি ছিল আমরা দেখি কি ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন সে কি করে সেলিম ভিলেজের যে বাইরের দিকটা রয়েছে সেখানে ইন ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন ভেঞ্চার্স ইন টু দ্য উডস আউটসাইড অফ সেলিম ভিলেজ টু মিট উইথ দ্য এভিল সে আসলে কি করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মানে এরকম যাচ্ছিল আর কি ডেভিলের সাথে মিট করার জন্য সেলিম ভিলেজের বাইরে তো সেখানে সে বিভিন্ন ধরনের প্রমিনেন্ট মেম্বার্স অফ দ্য কমিউনিটি তার যে কমিউনিটি রয়েছে সেখানের অনেক প্রমিনেন্ট মেম্বারের সাথে তার দেখা হয় সেই জঙ্গলে ইনক্লুডিং দ্য টাউন মিনিস্টার দ্য প্রিস্ট ঠিক আছে যারা কি করছিল ওই এবিল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে পার্টিসিপেট করছিল দিস রিভিউজ দ্য হিপোক্রেসি অফ দ্য কমিউনিটি তাহলে এটা কি প্রকাশ করছে ওই কমিউনিটি মানুষের হিপোক্রেসি দেখেন সেলিম ভিলেজ মানে যে শুধু গ্রামটা তা না গ্রামের মানুষ সহ তার মানে গ্রামের মানুষগুলো কে ছিল টাউন মিনিস্টার প্রিস্ট ওরা তো ওরা সবাইকে এবিল অ্যাক্টিভিটিসে সবাই ইম পার্টিসিপেট করছিল তাহলে এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে কি সবাই মানে সিনের মধ্যে ইন্ডাল ছিল এটা বোঝানো হচ্ছে দ্য স্টোরি অলসো পোড্রেস দ্য ফেয়ার অ্যান্ড সাসপেশন দ্যাট ফিল সেলিম ভিলেজ ডিউরিং দ্য উইচ হান্টস যখন উইচ অ্যাক্টিভিটিটা হয় তখন এখানে দেখানো হয় যে পরিমাণ ফেয়ার এবং সাসপেশনটা ফিল ছিল ওই সেলিম ভিলেজে ওইটা দেখানোর চেষ্টা করা হয় গুডম্যান ব্রাউন ইজ কনজিউমড বাই সাসপেশন অ্যান্ড ডাউটস দ্য ফেথ অ্যান্ড মোরালস of those around him. He reflects the atmosphere of fear and suspicion that gripped the village during the witch trials. When the witch trials were done, then the atmosphere was very horrible. The fear, suspicion, and the fear of the fear and suspicion was very horrible. The innocent people are accused and uh, convinced of witchcraft based on hearsay and gossip. এখানে হচ্ছে যে ইনোসেন্ট পিপলগুলো ছিল সবাইকেই মনে হচ্ছিল যেন কি অ্যাভিলরা কি করছে সবাইকেই মানে 
অ্যাকিউজ করছে বা বিভিন্নভাবে তাদেরকে কি করা হচ্ছে সবাইকে মানে খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার তাহলে এই ইয়াং গুডম্যান ব্রাউনের জার্নির মধ্য দিয়ে তার স্টোরি রিভিলস দ্য ডার্ক এসপেক্টস অফ হিউম্যান ন্যাচার এটা দ্বারা হিউম্যান ন্যাচারের ডার্ক সাইডগুলো দেখানো হয় এবং ডেঞ্জার অফ ফলিং ইন টু টেম্পটেশান এবং যদি লোভে পড়েন কতটা ডেঞ্জার হবে সেটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে ইট সাজেস্ট দ্যাট ইভেন দ্য মোস্ট পায়াস অ্যান্ড ভার্চুয়াস ইন্ডিভিজুয়ালস ক্যান সাকাম টু সিন ইফ দে আর নট ভিজিল্যান্ড ইন রেসিস্টিং টেম্পটেশান এবং অনেক পায়াস এবং ভার্চুয়াস মানুষও লোভে পড়ে যেতে পারে যদি তারা কি তাদের টেম্পটেশানটাকে কন্ট্রোল করতে না পারে ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন পোর্ট্রেস এক মানে ক্যাশনারি টেল অ্যাবাউট দ্য ডেঞ্জার্স অফ মোরাল রিলেভেটিভিজম অ্যান্ড করাপ্টিং ইনফ্লুয়েন্স অফ হিউম্যান ডিজায়ার্স ঠিক আছে তাহলে আপনি যখন সালিম ভিলেজের ডার্ক সাইডটা পোর্ট্রে করবেন আপনি কিভাবে পোর্ট্রে করবেন আপনি ফার্স্টে বলবেন যে নাথানিয়াল হাউথন এটা লিখেছেন এবং তিনি সেলিম ভিলেজের ডার্ক সাইডের মধ্য দিয়ে কি করেছেন মানুষের ডার্ক সাইডটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন তিনি এখানে বলেছেন কি মানুষের আসলে রিলিজিয়াস বিলিফ মানুষ পাপে নিয়োজিত এইসব কিছু তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন এবং তিনি সেলিম ভিলেজের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের যে সোসাইটিটা ছিল সেটাও কিন্তু তিনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন দেখা যাচ্ছে তখনকার মানুষগুলো কি ছিল মনে হচ্ছিল তার রিলিজিয়াস কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সবার এবিলে অ্যাক্টিভিটিসে ইনক্লুডেড ছিল যেমন ধরেন এই কমিউনিটির প্রিস্ট তারপরে হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের রিলিজিয়াস পার্সোনালিটি সবাই সবার কাছে খুবই রিলিজিয়াস খুবই সম্মানিত কিন্তু সবাই এভিল অ্যাক্টিভিটিসে ইনক্লুডেড হচ্ছে তাহলে সেটা সেই কমিউনিটির হিপোক্রেসিটা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক আছে তারপর দেখা যাচ্ছে কি এখানে দেখানো হয় কি মানুষ যদি লোভে পড়ে তাহলে কতটা খারাপ হবে এই জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে লোভের কারণে অনেক রিলিজিয়াস পার্সনও কি খারাপ মানুষে পরিণত হয় এগুলো আপনি বলবেন ঠিক আছে এবার আসি পরের প্রশ্নটাতে পরের প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়ার ডাস ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন গো রং ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন কোন জায়গাটাতেই ভুল করেছিল ঠিক আছে ইয়াং গুডম্যান ব্রাউন হচ্ছে একটা শর্ট স্টোরি যেটা লিখেছেন নাথানিয়াল হাউথন যেখানে আমরা যে থিম পাই সেটা হচ্ছে মোরালিটি অ্যান্ড দ্য ডেঞ্জার্স অফ ফলিং ইন টু টেম্পটেশান মানে থিম অফ মোরালিটির ব্যবহার করা হয়েছে আর যদি আপনি লোভে পড়েন তাহলে কতটা প্রবলেম হতে পারে ডেঞ্জার হতে পারে সেই জিনিসটার কথা বলা হয় এখানে আমরা মূলত একটা জার্নি দেখতে পাই কার ইয়াং একজন ইয়াং ম্যান যে তার ওয়াইফকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিল একটা জঙ্গলে চলে যায় কেন এভিলের সাথে দেখা করার জন্য তো গুডম্যান ব্রাউনের স্টোরি শুরুটা মানে বিগিনস টু গো রং কোথায় থেকে রং হওয়া শুরু করে মানে যখন কি আসলে সে জঙ্গলের পথে যাওয়া স্টার্ট করে তখন থেকে কিন্তু স্টোরি খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং সে দেখে কি যখন সে জঙ্গলে যাচ্ছিল হি সারাণ্ডার্স টু হিজ কিউরিসিটি অ্যান্ড মিটস উইথ দ্য এভিল সে মানে একদম কিউরিসিটি তারা সারাওয়ান্ডিং ছিল মানে চারিদিকে কেমন একটা কৌতূহল কাজ করছিল তারপর হচ্ছে সে এভিলের সাথে দেখা করে যদিও কি মানে সে ইন্টেনশানালে চাইছ না এগুলো না এভিলের সাথে দেখা করুক বাট স্টিল সে দেখা করতে যায় দিস ডিসিশান লিডস হিম ডাউন এ প্যাথ অফ ডাউট এই যে সে এভিলের সাথে যাওয়ার ডিসিশানটা নিল এর মনের মধ্যে বিভিন্ন সাসপেশন কাজ করতে থাকে তারপর হচ্ছে যে মানে খারাপ চিন্তাভাবনা আসতে থাকে এবং দেখা যাচ্ছে কি সে যখনই যাত্রা করার ডিসিশান নিল সে এমন একটা পদ দিয়ে গেল যেটা কি ডাউটে ভরা হতাশায় ভরা হি উইটনেসেস মেম্বার্স অফ হিজ কমিউনিকেট কমিউনিটি পার্টিসিপেটিং ইন এ স্যাটানিক অ্যাক্ট এবং সে দেখে কি তার কমিউনিটির অনেক মানুষ এই স্যাটানিক এভিল অ্যাক্টিভিটিতে ইনক্লুড হচ্ছে বা পার্টিসিপেট করছে দ্য এক্সপেরিয়েন্স ডিস্ট্রয়েস হিজ ফেইথ ইন হিউম্যানিটি এবং এই এক্সপেরিয়েন্সটাই কি এই যে সে দেখলো সবাইকে ভালো মানুষগুলো রিলিজিয়াস পার্সনগুলো খারাপের দিকে যাচ্ছে এটাই কিন্তু কি করে তার সব বিশ্বাস হিউম্যানিটির উপর শেষ করে দেয় অ্যান্ড এবং তাকে কি একদম আইসোলেটেড এবং অ্যালন করে দেয় ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন তাহলে যখন থেকে সে জঙ্গলের পথে যাওয়া শুরু করে তখন থেকেই কিন্তু কি স্টোরিটা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যেতে শুরু করে এরপর গুডম্যান ব্রাউনের ডাউনফলটা ইজ ফাউন্ড ইন হিজ ইনএবিলিটি টু ওভারকাম টেম্পটেশান এবং তার ডাউনফলটা কখন আমরা দেখতে পাই কারণ সে লোভে পড়েছিল সে টেম্পটেশানটা ওভারকাম করতে পারেনি সেটাই তার কি ছিল ডাউনফল ছিল তার কি ছিল ল্যাক অফ বিলিফ ফেইথ এবং ইন হিজ বিলিফের উপর তার মানে বা বিশ্বাসটা কম ছিল বা রিলিজিয়াস রিলিজনের উপর তার বিশ্বাসটা কম ছিল তাই ইজিলি সে কি ডেভিল দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায় এবং কি করে ফেলস টু ডিফেন্ড হিমসেলফ 
তারপরে ইন দ্য এন্ড আমরা কি দেখি হি ইজ লেফট উইথ এ সেন্স অফ মোরাল কনফিউশন দ্যাট হি ক্যান নট ওভারকাম শেষে গিয়ে আমরা দেখি কি সে একটা মোরাল কনফিউশন আছে যেটা কি করতে পারে না সে ওভারকাম করতে পারে না এবং দেখা যাচ্ছে পরবর্তী সে একটা বিটার পার্সনে পরিণত হয় তাহলে কি হলো সে লোভে পড়েছিল বা ট্যাম্পটেশনে পড়ে কি হয় সে এভিল অ্যাক্টিভিটিতে যায় এবং এটা হয়েছিল মূলত তার কম বিলিপের জন্য ঠিক আছে তারপর দেখা যাচ্ছে এই এভিল যে ইনসিডেন্টটা হয় এটা কিন্তু তার সব কিছুর উপর বিশ্বাস উঠিয়ে দেয় সে একজন বিটার পার্সনে পরিণত হয় তার জীবনটা মোরাল কনফিউশনে পরিণত হয় এরকম হাউথন এখানে মূলত স্টোরি সার্চ অ্যাট এ ক্যাশনারি টেল অ্যাবাউট দ্য ডেঞ্জার্স অফ মোরালিটি অ্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ স্ট্যান্ডিং আপ ফর ওয়ান্স বিলিভ এখানে তিনি আসলে বোঝাতে চেয়েছেন যে আসলে মোরালিটিটা যখন মানে না থাকে তখনের অবস্থা এবং তিনি বলেন কি প্রত্যেকটা মানুষের নিজের বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আপনি গডে বিশ্বাস করেন তাহলে আর কোনো কথা আসবে না আরেকজন গড আছে কি না এটা আপনার চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই গড একজন এটাই সব কিছু এরকম একটা ব্যাপার তো গুডম্যান ব্রাউনস এর ফেলিয়র টু ডো সো লিভস টু হিজ ডাউনফল এবং কি মানে এই সে যে আসলে নিজের বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি এটাই তাকে ডাউনফলের দিকে নিয়ে যায় এবং এই স্টোরিটা সাজেস্ট করে যে সাজেস্ট দ্যাট আদার্স মে সাফার দ্য সেম ফেট ইফ দে আর নট ক্যাশাস ইন দ্য ফ্যাক্ট অফ ট্যাম্পটেশন এটা বলা হচ্ছে কি অন্যরাও তার মতো ট্যাম মানে এরকম একটা সাফার করতে পারে বা এভাবে তাদেরও ডাউনফল হতে পারে যদি তারা নিজেদের ট্যাম্পটেশনটাকে ঠিক মতো কি করতে না পারে কন্ট্রোল করতে না পারে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে